Hello xin chào tất cả mọi người nhé Thì hôm nay lại một ngày nữa mình đi đánh thùng xích các bạn ạ Hôm nay thì mình lại ngồi tâm sự với các bạn một chút Đây các bạn này Thùng xích vẫn còn rất là nhiều này Đây. Kia là những thùng xích mà mình vừa đánh nên là mình để trong kia cho nó khô Vì đang trong thời gian phải lao Mình vừa đi ăn cơm xong nên là mình ngồi đây tâm sự các bạn một chút Thì làm công nhân Thì nó cũng như ở ngoài đâu các bạn ạ Của con người với con người với nhau mà Sự tranh giành quyền lợi, lợi ích Rồi sự ích kỷ Nói chung là rất là nhiều thứ Thói gọi là Azure vào hùa hay là su nịnh đều có hết các bạn ạ. Hôm nay thì mình mình hôm nay thì mình ngồi tâm sự mình nói chuyện với các bạn một chút về thói vào uh, hùa rùa và thói sông nịnh uh, công nhân. Thì ở ngoài đời thì cuộc sống xã hội thì nó cũng có thôi. Đương nhiên là khi các bạn vào một môi trường đông người thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều trường hợp như vậy. Ở trong cuộc sống và xã hội thì thói a du và hùa và số lệnh thì cũng có rất nhiều các bạn ạ thì thường thường thì mọi người thường thích vào số đông ý kiến của số đông chưa biết là mọi việc ra làm sao chưa biết tình huống ra làm sao nhưng cứ biết là số đông họ lựa chọn đã họ vào số của hùa đã thường thường là như thế họ cũng nghĩ là những cái quả đó là đúng và người này làm sai đây mọi người này à, người anh em của mình thì đang rửa thùng và đang đặt thùng vào trong công ty ấy thì rất là nhiều người một bộ phận họ một uh, truyền like rất là đông người thì trong cái thời gian mà họ làm với nhau ấy, thì họ sẽ chơi thân với nhau nhưng mà có một số ít thì không hợp với quan điểm và lập trường riêng thì họ sẽ không chơi với nhau thường thường thì đám đông nếu mà chơi thân với nhau mà có những tình huống gì xảy ra trong những chuyện mâu thuẫn các thứ thì họ sẽ vào hùa và rua theo mặc dù không biết chuyện đúng hay sai nhưng mà họ cứ bảo vệ bạn của mình đã do thói vào hùa bá rua kể cả ở ngoài xã hội cũng thế các bạn ạ nhiều lúc nhiều người họ không biết đúng hay sai nhưng mà cứ vào hùa đã Thế sau đó thì mình nói với chuyện gọi là su nịnh Su nịnh thường thường thì trong những tình huống một trường hợp này thì Có thể người người ta muốn su nịnh cấp trên Hoặc su nịnh một người nào đó thì uh, Trong như ở trong công nhân chẳng hạn Họ muốn đạt được mục đích gì đó Như kiểu lấy lại lấy được tình cảm Hoặc là muốn đánh đổi một thứ gì đó Ví dụ như là muốn lấy uh, niềm tin chẳng hạn có thể là mình được yêu quá nhiều thứ hơn nên là họ sẽ su nịnh hoặc là su nịnh được uh, cấp trên thì cấp trên sẽ uh, ưu tiên yêu ái hơn cấp dưới trong công ty cũng vậy các bạn ạ người ta thường nói thì uh, lời nói trả mất tiền mua điều lời mà nói cho vừa lòng nhau các bạn ạ Lời dễ nghe thường thường thì rất là vào tai Nên là những người mà được nói những lời khen thì họ rất là thích Ở trong công ty các bạn ạ Những trường hợp như kiểu vào hồ và rua Thường thường nó sẽ rơi vào số đông Có thể là một ý kiến 
một, một mục đích nào đó bằng lời nói hoặc là bằng hành động các bạn ạ nên là khói và hồ bá rua cũng là một khói xấu nhiều bạn nhiều bạn ấy thường thường là thân cô thế cô có thể là bị một số đám đông họ chơi thân với nhau họ sẽ vào hồ và rua với nhau theo nhau có thể là bắt nạt một số ít người chẳng hạn ở ngoài xã hội của công ty ấy, thì thói xu nịnh thì nó cũng có hai mặt các bạn ạ một là mặt tốt hai là mặt xấu nếu mà các bạn xu nịnh trẻ con xu nịnh người già xu nịnh người trong gia đình người thân hay xu nịnh bạn bè thì đó là cái tốt nhưng nếu mà xu nịnh ở trong cuộc sống trong công ty trong công việc xu nịnh mà đạt được mục đích tư lợi riêng muốn lấy lòng người khác, muốn lấy lại niềm tin người khác, thì đó lại là một thói xấu, xu lịnh để được một số quyền lợi như được ưu ái hơn. Trong khi đó thì thực lực mình không có, tài không có, nhưng thu lịnh thì các bạn sẽ được cấp trên, đề bạc hơn, ưu ái hơn, ưu tiên hơn những người khác. Mặc dù những người đó có năng lực có tài đó cũng là một thói xấu các bạn ạ ở trong công ty cũng thế 